ஹே கைஸ் குட் ஈவினிங் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் வந்திருக்கோம் ஸோ நம்ம ஃபேஸ்புக் ஆட் ஃபாஸ்ட் ட்ராக்கில் இருக்கோம் அந்த கோர்ஸில் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸாக ஸ்வைப் ஃபைல் தான் என்னென்னு பார்த்துருப்பீங்க எப்படி வந்து ஒரு ஃபனல் ஆக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருப்பீங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் யுவர் ஃபனல் இது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ஃபனலை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருப்பீங்க ஃபனலை பற்றி நீங்கள் படிக்க போகும்போது டெஃபினட்டாக அதில் உங்களோட பெர்ஃபெக்ட் ஃபனல் என்னென்னு உங்களுக்கு விஷுவலைசேஷன் இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபனல் நீங்கள் கிராஃப்ட் பண்ணலாம் பட் என்னோட சஜஷன் வந்து நீங்களாக ஒரு ஃபனல் ரெடி பண்ணுறதை விட ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கிற ஃபனல் அந்த ஃபனல் ஹேக்கிங் பண்ண போகும்போது நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்களோ அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும் ஏன்னா அப்போ தான் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு ரிசல்ட் வரும் ஏன்னா ஆல்ரெடி ப்ரூவ் அண்ட் மெத்தட் தான் எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு நல்லா ரிசல்ட் வரதுனால தான் அதை கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்களோட ஆடோட லைக் ஷேர்ஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தாலே கண்டிச்சிடலாம் ஸோ இந்த ஆட் நல்லா பெர்ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த ஃபனல் அப்போ நம்மளும் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம ட்ரை பண்ண முடியும் ஸோ தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்ரிக்ஸ் மெட்ரிக்ஸாக நம்ம ஒரு கேம்பெயின் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபேஸ்புக் கேம்பெயினை நீங்கள் மொத்தமாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த நம்பர்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுருக்கணும் நாட் ஓன்லி ஃபேஸ்புக் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்துட்டாலே இந்த நம்பர்ஸ்லாம் தெரிஞ்சால் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சில பெரிய கம்பெனினால் இந்த நம்பர்ஸ் வந்து அவ்வளோ ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது பட் அவங்க ஒரு கஸ்டமர் அக்யூர் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ வேணால் ஸ்பெண்ட் பண்ண ரெடியாக இருப்பாங்க ஸோ சேம் திங் ஹியர் நம்ம வந்து நம்மளோட கஸ்டமர் அக்யூர் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு நம்பர்ஸ் தெரிஞ்சாகணும் நம்ம ஒரு ஆண்டர்பனராக இருக்க போகும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் நம்ம நம்பர்ஸ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் இட் டேக் சம் டைம் ஸோ கொஞ்சம் டைம் வந்துச்சுன்னா நம்ம அந்த நம்பர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம்னா we can uh, things uh, number number na solra enna endrada we will see right now so nama uh, swipe file mudichaachu ipo vandu pathina find your funnel la vandu nothing funnel finder framework use panninga பார்க்க போகிறீங்க ஸோ மெட்ரிக்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த நம்பர்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனுவல் கஸ்டமர் வேல்யூ எல்டிவினா வந்து இல்லை லைஃப் டைம் வேல்யூ ஆஃப் யுவர் கஸ்டமர்ஸ் உங்களோட கஸ்டமரோட லைஃப் டைம் வேல்யூ என்ன ஏன் இது இம்பார்ட்டன் அது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் காஸ்ட் பர் கிளிக் ஒரு லிங்க் கிளிக் நடக்கிறதுக்கு எவ்வளோ செலவாகுது சிபிஎல் காஸ்ட் பர் லீட் ஒரு லீட் நம்ம ஜென்ரேட் ஆகிறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அட்வர்டைஸ்மெண்டில் இட் குட் மீ எனி பிளாட்ஃபார்ம் நாட் ஓன்லி ஃபேஸ்புக் எங்கே வேணால் இருக்கலாம் பட் இந்த ரீஜனில் நம்ம ஃபேஸ்புக்கை பற்றி மட்டும் தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ விபிஎல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ பர் லீட் அந்த ஒரு லீட் நம்மளுக்கு எவ்வளோ வேல்யூவா அப்படின்றத வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி ஆகணும் இந்த நம்பர்ஸ்லாம் வந்து மேனிட்டரியன் நம்பர்ஸ் நிறையா மெட்ரிக்ஸ் ஃபேஸ்புக் டேஷ் போர்டில் இருக்கும் பட் இது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான மெட்ரிக்ஸ் எல்லாருமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய மெட்ரிக்ஸ் இதை நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணால் மட்டும்தான் ஃபேஸ்புக் கேம்பெயின் எப்படி செட் பண்ணுறதுலேருந்து எப்படி நீங்கள் ஸ்கேல் அப் பண்ணணும் அப்படின்றது தெரிய வரும் நிறைய பேர் இந்த மெட்ரிக்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறதில் ஜஸ்ட் கேம்பெயின் ரன் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபியூ லீட்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணிவிட்டு அது மூலிமா ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ஷார்ட் டைம் ஆடியன்ஸ் ஷார்ட் டைம் கஸ்டமர் கூட மட்டும் தான் ப்ளே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ எப்படி லைஃப் லாங் கஸ்டமர் கூட வந்து நம்ம வந்து இதை ப்ளே பண்ண போகிறோம் எப்படி இதை லாங் டைம் நம்ம கொண்டு போக போகிறதுன்ற பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் என்னோடய ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ லெட் ஓப்பன் த மெட்ரிக்ஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் கிவ் அ செகண்ட் கைஸ் ஸோ இதுதான் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மெட்ரிக்ஸ் சாரி பேனர் போட மறந்துட்டேன் ஸோ இட்ஸ் ஃபைன்ஸ் ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு பேனர் அட்வர்டைஸிங் ரிலேட்டடாக ஏதாச்சும் ஒரு பேனர் நீங்கள் இமேஜினேஷன் பண்ணிக்கோங்க லெட்ஸ் பிகன் வித் த ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் ஸோ இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கை நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிட்டீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்து இந்த ஓல் ஃபேஸ்புக் கேம்பெயினில் மாஸ்டர் ஆக முடியும் ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம வந்து வெறும் கேம்பெயின் பண்ணோம் அப்படின்ற மட்டும் இல்லாமல் இந்த நம்பர்ஸ்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் சிம்பிள் டேர்ம்ஸில் ஃபஸ்ட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஒரு கஸ்டமரை க்யூர் பண்ணுறதுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் டாலர் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அவங்க நான் ஒரு ஹண்ட்ரட் டாலர் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு கஸ்டமர் தான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அவங்க என்கிட்ட ஒரு சர்வீசஸ் மட்டும் எடுக்க மாட்டாங்க அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு என்னோடய லேடரில் வருவாங்க அவங்க செகண்ட் சர்வீஸ் எடுப்பாங்க தேர்ட் சர்வீஸ் எடுப்பாங்க ஸோ என்னோடய லைஃப் டைம் வேல்யூ அதாவது என்கிட்ட இருக
ஸோ ஏன் இப்படி வர்றாங்க அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் நான் சொன்ன மாதிரி அவங்க ப்ராப்ளம் நீங்கள் ஒவ்வொரு லெவலில் சால்வ் பண்ண போகும்போது டெஃபினட்டாக உங்களோட ஜாயின் பண்ணி அவங்க ட்ராவல் பண்ணுவோம் ஸோ கம்மியான அமௌண்ட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு கஸ்டமர் அக்யூர் பண்ணணும் அதுதான் பேஸ் அந்த அக்யூர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக உங்கள் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நெஃப்ளுக்கு கொண்டு போக முடியும் ஸோ நம்ம இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கை பார்க்கலாம் ஸோ இதை கான்சன்ட்ரேட்டாக பாருங்கள் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் ஸோ இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃப்ளோ நான் இது வந்து ஒன் டு ஒன் கால் ஃபனல் ஃபனல் செக்ஷனில் பார்த்துருப்பீங்க ஒன் டு ஒன் கால் ஃபனால் நம்ம வந்து கேம்பெயின் பண்ணுறதோட ஆப்ஜெக்டிவ் வந்து ஒரு கால் புக் பண்ண சொல்கிறோம் ஸ்ட்ராட்டஜி கால் இட் குட் பி எ பெய்டு காலாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஃப்ரீ காலாக இருக்கலாம் வாட் எவர் தட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் பிஸ்னஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் உங்களோட பட்ஜெட்டை பொறுத்து உங்களோட தாட்ஸை பொறுத்து தான் நான் சொல்கிறது ஃப்ரீ ஸ்ட்ராட்டஜி கால் கொடுக்கலாம் இன்கேஸ் உங்களுக்கு நிறையா பட்ஜெட் இருந்தால் ஃப்ரீ ஸ்ட்ராட்டஜி கால் கொடுத்துட்டு அதிலேருந்து நீங்கள் உங்கள் பெரிய ப்ராடக்ட்ஸை செல் பண்ணலாம் ஸோ ஆடியன்ஸை ஃபில்டர் பண்ணால் மட்டும் தான் அது முடியும் ஸோ டிராஃபிக் சோர்ஸ் டிராஃபிக் சோர்ஸ் குட் பி ஃபேஸ்புக் கூகுள் ஆட் இமெயில் உங்களோட ஆர்கானிக் ஃப்ளோ எனி திங்காக இருக்கலாம் ஸோ எங்கேருந்து உங்களோட லேண்டிங் பேஜ்க்கு வராங்க அதுதான் ஸோ உள்ளே வந்த உடனே வி ஆர் கிவிங் சம்திங் ஃபார் ஃப்ரீ வாட் எவர் த திங்ஸ் ஸோ அங்கே வந்து நம்ம லீட் கலெக்ட் பண்ணுறோம் ஒரு பிடிஎஃப் நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை ஒரு சீட் ஷீட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஒரு ஒர்க் ஷீட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கலாம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறோம் லீட் கலெக்ட் பண்ண உடனேயே அந்த சீட் ஷீட்டை பற்றி ஒரு இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு அந்த சீட் ஷீட் எப்படி யூஸ் பண்ணோம் இல்லை அந்த பிடிஎஃபை பற்றி ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு வீடியோவாக நீங்கள் போடுறீங்க அதாவது நம்ம இதில் வந்து இன்ஸ்டன்ட் வார்ம் அப் ஸோ அவங்க வெறும் ஃபார்மை மட்டும் ஃபில் பண்ணிட்டு போகாமல் ஸோ இன்ஸ்டன்ட் வார்ம் அப் நம்ம பண்ணுறோம் நம்ம வீடியோவை பார்க்குறாங்க அந்த வீடியோ முடிய போகும்போது நம்மளுக்கு ஒரு பட்டன் வருது அந்த பட்டன் வந்து சொல்லுது நீங்கள் என்னோட ஃப்ரீ ஸ்ட்ராட்டஜி செக்ஷன் காலை நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ அட்டன் பண்ணுறதுக்கு வந்து கிளிக் பண்ண உடனே ப்ராஸ்பெக்ட் ஃபில்டர்ஸ் அதாவது எல்லாருமே வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி கால் அட்டன் பண்ண முடியாது ஸோ உங்களுக்குன்னு ஒரு கிரைட்டீரியாஸ் இருக்கும் நீங்கள் ஒரு வந்து கொஸ்டின் டைஸ் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா உங்களோட மந்த்லி ரெவன்யூ வந்து ஆல்ரெடி வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் டாலர்ஸ் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி உங்களோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஆடியன்ஸ் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்ணி ஃபில்டர் போடலாம் ஸோ இந்த ப்ராஸ்பெக்ட் ஃபில்டரில் வந்து நீங்கள் ஒரு கேலண்டர் இருக்கும் அப்பாயின்மெண்ட் பேஜ் ஆக்சுவலாக இந்த அப்பாயின்மெண்ட் பேஜில் வந்து நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அப்பாயின்மெண்ட் புக் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் ஒரு பிளான் வைக்கலாம் ஸோ அப்பாயின்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கால் அந்த கால் அந்த பர்டிகுலர் டேட்டில் வந்து புக் பண்ணுவாங்க அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுலேருந்து அங்கேருந்து ஃபியூ கிளைண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் ஆவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஃப்ளோ ஒரு ஃபனலோட ஃப்ளோ இது ஸோ கிளிக் த்ரூ ரேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிடிஆர் சொல்லுவாங்க த்ரீ பர்சன்டேஜ் அதாவது உங்களோட ஆடை எவ்வளோ பேர் கிளிக் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத ஒரு ரேட்டு தான் அது கிளிக் த்ரூ ரேட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் கிளிக்கிங் த ஆட் கிளிக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ ரிலவன்ஸ் ஸ்கோர் வந்து டென் ப்ளஸில் இருக்கணும் ரிலவன்ஸ் ஸ்கோர் இன்னும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆட் உங்களோட டாக் அவுட் ஆடியன்ஸ்க்கு ரிலவென்ட்டாக இருக்குது நிறையா லைக்ஸ் வருது நிறையா ஷேர்ஸ் வருது என்கேஜ்மெண்ட் நிறையா இருக்குது அது வந்து செவன் ப்ளஸ் இருக்கணும் ரிலவென்ஸ் ஸ்கோர் ரிலவென்ஸ் ஸ்கோர் செவன் கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னா வி ஹாவ் டு திங்க் அபவுட் இட் ஃபைவ் கீழே இருந்தாலும் வி ஹாவ் டு ட்ரை டு சேஞ்ச் த ரிலவென்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரிலவென்ட்டாக கொண்டு போனால் மட்டும்தான் ஸோ இருக்கும் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் நத்திங் பட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் யூஆர் ஆட் ஷோயிங் டு யுவர் டாக் அவுட் ஆடியன்ஸ் உங்களோட டாக் அவுட் ஆடியன்ஸ்க்கு எவ்வளோ டைம் காட்டுது இப்போ ஒரு கேம்பெயின் பண்ணுறீங்கன்னா ரிப்பீட்டடாக மூணு நாள் தடவை ஒரே ஆட் காமிச்சானா தி பீப்புள் கெட் இரிட்டேட்டட் ரைட் ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு தடவை தான் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம காட்டணும் ஸோ இதுதான் பேஸ் லைன் மெட்ரிக்ஸில் வந்து இது பேஸில் இது வந்து காமன் தான் எல்லா கேம்பெயினுக்கும் இது காமன் ஃபேஸ்புக் கேம்பெயினுக்கு இதை நீங்கள் அப்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த பெர்சன்டேஜ் இல்லைன்னா சம்திங் பென்ட் ராங் வி ஹாவ் டு சேஞ்ச் இட் ஸோ அங்கேருந்து இப்போ இதுதான் ஆடு ஆடு ஆடுக்கு வந்து இந்த ரிலவன்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி இதெல்லாம் முக்கியம் ஸோ லேண்டிங் பேஜ்க்கு வராங்க லேண்டிங் பேஜில் ஆப்டின் ஃபார்ம் இருக்குது அங்கே வந்து சம்திங் வி ஹாவ் கிவிங் தி ஆர் கிவிங் த டேட்டா அப்படின்னா கிளிக் பண்ணுறாங்கல்ல அந்த
கன்வெர்ஷன்ஸ் அதாவது உங்களுக்கு டிராஃபிக் பே காஸ்ட் பெர் கிளிக் வந்து ஒரு நூறு பேர் கிளிக் பண்ணுறாங்கன்னா அதில் தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி பெர்சன்டேஜ் வந்து இருக்கணும் ஆவரேஜாக அப்படி இல்லை அதாவது நாற்பது தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி பெர்சன்டேஜ் வந்து டேட்டா தரலை அவங்க வந்து ஃபில் பண்ணலை அப்படின்னா சம்திங் வென்ட் ராங் வி ஹாவ் டு பி சேஞ்ச் ஆட் ஆர் நம்மளோட லேண்டிங் பேஜில் ஏதாச்சும் மாற்றணுமா அப்படின்றத பார்க்கணும் ஸோ தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி பெர்சன்டேஜ் தான் ஆவரேஜ் நூறு பேர் வந்தாங்கன்னா நாற்பது பேரில் வந்து அவங்க டேட்டாவை கொடுக்கணும் முப்பது இல்லை நாற்பது பேர் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ காஸ்ட் பெர் லீட்னா ஸோ ஒரு லீட் எனக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வந்து ஒன் டு ஃபைவ் டாலர்ஸ் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ காஸ்ட் பெர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் சம் டைம் வந்து வெபினாருக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ண சொல்கிறீங்க அப்படின்னா சம் சம்மோ டேரெக்டாக அங்கே நீங்கள் இன்னொரு செகண்ட் ஆப்டின் வச்சுருக்கீங்க ஃபஸ்ட் ஆப்டின் வந்து டேட்டா கொடுத்துருக்கீங்க செகண்ட் ஆப்டில் வந்து என்னோடய வெபி வெபினார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணால் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு தனியாக நம்ம ஒரு காஸ்ட் ஆகும் ஸோ காஸ்ட் பெர் லீட்ஸ் அண்ட் காஸ்ட் பெர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் ஆர் சிம்லர் ஓன்லி ஸோ வேல்யூ பெர் லீட்ஸ் வேல்யூ பெர் லீட்ஸ்ன்றது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் என் ஆஃப் த வீடியோக்குள்ளே நம்ம முடிச்சிடலாம் So, appointment page, appointment page into the window, we have a prospect filter, nothing plus. So, 30 to 40 percentage of people uh, when the leads are coming, they are coming to this page, they are coming to this page. So, here we are coming to 5 percentage, and the 45 percentage is coming to this page, and the 45 percentage is coming to this page. நெ எத்தனை பேர் கிளிக் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் பேர் தான் நம்மளோட கன்சல்டிங் காலுக்கு கிளிக் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை கிளிக் பண்ணுறவங்க வந்து இங்கே வருவாங்க ரைட் ஸோ அந்த ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் கால் இருக்குல்ல அந்த ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் காலில் தான் நம்ம வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி செக்ஷன் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அந்த ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ்லேருந்து எவ்வளோ பேர் கன்வெர்ட் ஆவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் பீப்புள் தான் கன்வெர்ட் ஆவாங்க இப்போ ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஒரு நூறு பேர் வந்து வந்திருக்காங்க ஃபாஸ்ட் ட்ராக் காலுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பீப்புள்ஸ் மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு கஸ்டமராக கன்வெர்ட் ஆகக்கூடிய பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்குது அதுதான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ்னு இங்கே போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த ஃப்ளோ முடிய போகும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு கஸ்டமர்ஸ் கண்டிப்பாக கிடச்சிருப்பாங்க ஸோ அதுதான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் கஸ்டமர் ஃப்ரம் ஸ்ட்ராட்டஜி கால் இதிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடையாது இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி செக்ஷன்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராட்டஜி செக்ஷனோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜி செக்ஷன்ஸ் வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலான்னா இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் டீம் யாரை வச்சு பேச வைக்கிறீங்களோ இல்லைட்டா வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யூ இது வந்து என்ன வேணா இருக்கலாம் இந்த அமௌண்ட் வி ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை இன் ஃபியூச்சர் காஸ்ட் பர் ஸ்ட்ராட்டஜி செக்ஷன் கூட வந்து ஃபிஃப்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸில் இருக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் இந்த ஆனுவல் கஸ்டமர் வேல்யூ கஸ்டமர் அக்யூசியேஷன் காஸ்ட் லைஃப் டைம் கஸ்டமர் வேல்யூ உங்களோட பிஸ்னஸில் கண்டிப்பாக வந்து லைஃப் டைம் கஸ்டமர் வேல்யூ வந்து நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணும் அதாவது ஒரு கஸ்டமர் உள்ளக்க வராங்க அப்படின்னா அவங்க எவ்வளோ நாள் நம்ம கூட ட்ராவல் ஆக போகிறாங்க அட்லீஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் ட்ராவல் ஆக போகிறாங்களா இல்லை ஒன் இயர் தான் ட்ராவல் ஆக போகிறாங்கன்னா டெஃபினட்டாக அது என்னென்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் வந்து உங்கள் ஆனுவல் கஸ்டமர் வேல்யூ என்னன்றது நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இது எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணும் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம இந்த அமௌண்ட் வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இந்த அமௌண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக இந்த அமௌண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கேம்பெயின் பண்ணி பார்க்க போகும்போது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா காஸ்ட் பேர் அக்யூசியேஷன் ஒரு கஸ்டமர் அக்யூர் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் ஆகுதுன்றது நம்ம அப்போ தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் காஸ்ட் பெர் ஸ்ட்ராட்டஜி செக்ஷன் அப்போ தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் காஸ்ட் பெர் லீடு ஒரு லீடு வர்றதுக்கு எனக்கு வந்து எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுது அதாவது கஸ்டமர் கன்வெர்ட் ஆகிற வரைக்கும் காஸ்ட் பெர் கிளிக் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் காஸ்ட் பெர் லீட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ ஒரு காஸ்ட் பெர் லீடோட வேல்யூ என்ன அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் இந்த நம்பர்ஸ்லாம் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் சைக்காலஜிக்கலாக நம்மளோட மைண்ட் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒர்க் பண்ணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிப்போம் ரைட் ஸோ லெட் சி ஹவு டு ஃபைண்ட் யுவர் கஸ்டமர் ஆனுவல் வேல்யூ அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து லைஃப் டைம் வேல்யூ அப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஸோ இதுதான் வந்து லிட்டில் பிட் நான் சும்மா கையிலே வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ இதுதான் உங்களோட கஸ்டமர்ஸ் இமேஜினேஷன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இனிஷியலாக வந்து நீங்கள் என்ன பிஸ்னஸ் வேணால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம் இட் குட் பி நீங்கள் இ காமர்ஸாக இருக்கலாம் இல்லைட்டா வந்து வெப் டெவலப்பராக இருக்கலாம் கிராஃபிக் டிசைனராக இருக்கலாம்
ஸோ செகண்ட் வந்து ஒரு என்ட்ரி லெவல் அகைன் நான் இதை ஃப்ரீயாக தான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஃப்ரீயாக கொடுக்க போகும்போது இட் குட் பி வெபினாராக இருக்கலாம் நான் சொன்ன ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாக இருக்கலாம் இங்கே வந்து நான் ஒரு சேல்ஸ் பிச் வச்சுருப்பேன் ஸோ ஃப்ரீயாக வேல்யூ கொடுக்குறேன் என் ஆஃப் த இதில் வந்து நான் ஒரு சேல்ஸ் பிச் வச்சுருப்பேன் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃப்ரீயாக ஒரு ப்ராடக்டை கொடுக்குறீங்க அந்த ப்ராடக்டோட சேர்த்து நீங்கள் செகண்ட் ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து ஒரு வவுச்சரோ இல்லை ஒரு கால் டு ஆக்ஷன் கண்டோ நீங்கள் வைக்கிறீங்க சிம்பிள் ஸோ அந்த அந்த சேல்ஸ் பிச்சில் இந்த கன்சல்டேஷன் இல்லை ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் இல்லாட்டா வந்து ஒரு கிவ் இல்லை ஒரு சேல்ஸ் பிச்சில் நான் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி டாலர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் என்னோடய சர்வீசஸ் வந்து நான் ஆஃபர் பண்ணுறேன் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி நீங்கள் வெப் டெவலப்பராக இருந்தீங்கன்னா மேபி உங்கள் சைட்டை நான் ஆடிட் பண்ணுறேன் இல்லை உங்கள் சைட்டுக்கு வந்து பெய்டு கன்சல்டேஷன் தரேன் ஃப்ரீ கன்சல்டேஷன்லேருந்து பெய்டு கன்சல்டேஷன் நான் தரேன் ஸோ இதில் வந்து டெலிவரபிள்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது இதனால் உங்களுக்கு இந்த இம்பேக்ட் ரேட் ஆகும் இதோட ஃப்யூச்சர்ஸ் இது இதோட பெனிஃபிட் இது அப்படின்றது எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி டாலர்ஸ்க்குள்ளே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து ஒரு என்ட்ரி லெவல் நம்மளோட பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு என்ட்ரி லெவல் எப்போ ஒருத்தவங்க பே பண்ணி உள்ளே வராங்களோ அப்போ தான் வி ஸ்டார்டிங் த பிஸ்னஸ் ஸோ அதுதான் என்ட்ரி லெவல் சால்விங் த ஸ்மால் ப்ராப்ளம்ஸ் லோ டிக்கெட் ட்ரிப் ஒயர் இதுக்கு எல்லா நேம் சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஒன் ஃபிஃப்டி டாலர்ஸ்க்கு நான் ஒன்று ஆஃபர் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து நூறு பேர் அட்டன் பண்ணுறாங்கன்னா இல்லை வந்து ஒரு ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்பிள்ஸ் ஃபைவ் பீப்பிள்ஸ் வந்து கன்வெர்ட் ஆவாங்க உங்களோட ஒன் ஃபிஃப்டி டாலர்ஸ் அவங்க பே பண்ணி இப்போ அவங்க கஸ்டமராக ஆகிட்டாங்க ரைட் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி டாலர்ஸ் இவங்க வந்து இந்த மாதம் ஆகிறாங்க அடுத்து ஒரு மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் வந்து அந்த ஃபைவ் பீப்புள் வந்து ஒரு டூ பீப்புள்ஸ் மேபி உங்களோட மிட் லெவல் ப்ராடக்ட்டுக்கு வரலாம் அதாவது இங்கே வந்து வெறும் கன்ச கன்சல்டேஷன் மட்டும் தான் கொடுக்குறீங்க அவங்க சைட்டை பற்றி ஒரு ஆடி ஆடிட் மட்டும் தான் பண்ணுறீங்க ரைட் இங்கே வந்து ஒரு லேண்டிங் பேஜு ஒரு வெப்சைட்டு ஓல்ட் வெப்சைட்டை நீங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் நீங்கள் சர்வீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறீங்க ரைட் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு மல்டிப்புள் ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் சால்வ் பண்ண போகிறீங்க இது ஒரு மிட் டிக்கெட் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் இருந்து கண்டிப்பாக இங்கே லேடருக்கு ஜம்ப் பண்ணுவாங்க யாருக்கு தேவை இருக்கும் நீங்கள் அந்தளவுக்கு த்ரஸ்ட் பில் பண்ணியிருக்கீங்க அந்தளவுக்கு உங்கள் சர்வீஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் வேல்யூ ஆனிச்சுனா கண்டிப்பாக உங்களோட ஹை டிக்கெட்டுக்கு அந்த கஸ்டமர் கண்டிப்பாக வருவாங்க ஸோ ஒரு கஸ்டமர் எப்படி ஃப்ரீ கன்சல்டேஷன்லேருந்து இது வரைக்கும் வராங்க இதுதான் வந்து கஸ்டமர் ஜேர்னின்னு சொல்லுவாங்க வேல்யூ லேடர்னு சொல்லுவாங்க நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபர் லேடர் நம்ம என்ன சர்வீஸ் ஆஃபர் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம சர்வீசஸ் தான் இது எல்லாமே ஆஃபர் பண்ணுறதுனால இது வேல்யூ லேடர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சர்வீஸ் லேடர் ஆஃபர் லேடர் எனி திங் ஸோ ஒரு கஸ்டமர் ஜேர்னின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் ரைட் ஸோ ஸோ ஃபார் இவ் இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்காங்க எல்லாருமே எல்லாருமே இவ்வளோ தூரம் வருவாங்களா கிட்ட கிடையாது பட் நம்ம லைஃப் டைம் வேல்யூ ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஆனுவல் கஸ்டமர் வேல்யூ இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஐ திங்ஸ் இட் கம் அரௌண்ட் டென் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் மேபி எஸ் டென் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் வருது அப்படின்னு இமேஜினேஷன் பண்ணிக்கோங்க கஸ்டமர் வேல்யூ ஸோ ஆனுவல் கஸ்டமர் வேல்யூ டென் தௌசண்ட் ஏன்னா ஒரு வருஷத்துலேயே வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட் மந்தில் வந்து இதை வாங்குறாங்க தேர்ட் மந்தில் இதை வாங்குறாங்க சிக்ஸ்த் மந்தில் வந்து இதை வாங்குறாங்க இல்லை எயித் மந்தில் இதை வாங்குறாங்க ஸோ ஒன் இயர்க்குள்ளேயே வந்து நான் டென் டாலர்ஸ் வேல்யூ உள்ள சர்வீசஸ் வந்து நான் ஆஃபர் பண்ண அவங்களால எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்னா அதுதான் ஆனுவல் கஸ்டமர் வேல்யூ ஸோ உங்களோட டாகட் ஆடியன்ஸோட வேல்யூ வந்து டென் தௌசண்ட் டாலர் ஸோ லைஃப் டைம் வேல்யூன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நம்ம கூட லைஃப் டைம் வர வருவாங்களா அப்படிங்கிற நீங்கள் இன்கேஸ் சேஸ் ப்ராடக்ட் வச்சுருக்கீங்க மந்த்லி பேசிஸ் ரெக்கரிங் ரெக்கரிங் வச்சுருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களோட லைஃப் டைம் வரைக்கும் அவங்க வர பாசிபிலிட்டி இருக்குது லைஃப் டைம் இஸ் நத்திங் பட் த்ரீ இயர்ஸ் வரது மோர் தென் இனஃப் ஒரு ஒரு ஆடியன்ஸ் இன்டூ த்ரீ ஸோ ஏசிவி இன்டூ த்ரீன்னு போட்டிங்கன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸ் ஸோ இதுதான் உங்களோட லைஃப் டைம் ஆடியன்ஸோட வேல்யூ இது தான் அப்படின்ற ஃபீல் பண்ணும் இது இன்டூ எல்லாருக்குமே த்ரீ இயர்ஸ் வரமாக கெட்ட கிடையாது இன்டூ ஒன் கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ சம்டைம் ஒன்று தான் வந்து மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இருக்கும் எல்லோரும் ஒரு வருஷம் நம்ம கூட வரது பெரிய வருஷம் சில பேர் தான் எல்லாருமே டார்கெட் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம புது புது கஸ்டமர்ஸ் வந்து அக்யூர் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஸோ காஸ்ட் பெர் அக்யோ அக்யோசியேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமேஜினேஷன் பண்ணிக்கோங்க நான்
பெரிய ப்ராடக்ட் அவங்க வந்து ஒரு கஸ்டமர் அக்யூர் பண்ணுறதுக்காக வந்து அவங்க என்ன வேணால் ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க என்ன வேணால் பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஸ்விக்கி ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கொடுத்துருக்கலாம் இல்லை ஃபஸ்ட் ஆர்டர் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்கலாம் இல்லை ஒரு பீஸாகவே ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்கலாம் வாட் எவர் அவங்க வந்து முந்நூறுரூவா கொடுத்து ஒரு கஸ்டமர் அக்யூர் பண்ணுறது பார்க்க மாட்டாங்க நீங்கள் முந்நூறுவா கொடுத்து இன்றைக்கி வாங்கியிருப்பீங்க ஃபீஸாக்காண்டி ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணி உங்கள் டேட்டாவை கொடுத்து ஓடிபி செட் பண்ணி உங்கள் அட்ரெஸ்ஸை கொடுத்து எல்லா டேட்டாவும் கொடுத்து நீங்கள் வந்து ஒரு பீஸா வாங்கியிருக்கீங்க பட் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்களா லைஃப் லாங் கஸ்டமர்ஸ் நீங்கள் ஸ்விக்கி நீங்கள் எப்போலாம் நீங்கள் சாப்பிடணும் தோணுதோ அப்போலாம் வச்சுருப்பீங்க ஸோ எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் உங்கள் ஃபோனில் அந்த ஆப் இருக்க தான் போகுது ஸோ நீங்கள் இன்றைக்கி சாப்பிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஒவ்வொரு மாதமும் நீங்கள் சாப்பிட ஆரம்பிப்பீங்க ஸோ ஒவ்வொரு மாதமும் அவங்க ஒவ்வொரு வாரமும் உங்களுக்கு ஆட் அனுப்புவாங்க ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு ஆட் அனுப்புவாங்க ஒவ்வொரு மேபி த்ரீ ஹவர்ஸ் ஒன் டைம் வந்து டீ குடிக்கலையா அந்த மாதிரி கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ரைட் இதே மாதிரி தான் யூபர் நீங்கள் யூபர் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்க ஓலா ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் நீங்கள் அன்இன்ஸ்டால் அவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ லைஃப் டைம் அவங்க எவ்வளோ வேணால் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பெரிய கம்பெனிக்கு வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்களா தெரியாது மோஸ்ட் ப்ராபிள் பண்ணுறது கஷ்டம் பட் தே ஹாவ் சம் நம்பர்ஸில் வந்து பெரிய பெரிய நம்பராக இருக்கிறதுனால அவங்க ஃபிகர் அவுட் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு ஆடியன்ஸுக்கு நான் இவ்வளோ கொண்டு வரேன்ட்டு ஸோ தே வில் இமேஜின் ஒரு ஆடியன்ஸ் அக்யூர் பண்ணுறதுக்கு தே ஓன் திங்க் டு டு மச் ஸோ அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி டூல டிஃப்ரெண்ட் பட் நம்மள மாதிரி ஏஜென்சி கன்சல்டன்ட் நம்ம ஆன்லைனில் வந்து ஒரு ஃபியூ ப்ராடக்ட் நான் ஒரு தேர்ட்டி different type of products நான் வந்து நான் ஆன்லைனில் இ காமர்ஸில் செல் பண்ணுறோன்னா வி ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை த லைஃப் டைம் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ப்ராடக்ட் ரிலேட்டில் ஐஃபோன் இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஐஃபோன் ஃபோர் ஐஃபோன் ஃபைவ் ஐஃபோன் சிக்ஸ் ஐஃபோன் செவன் எயிட் நைன் டென் அப்படின்னு நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் எல்லா வேல்யூ ஆட் பண்ணால் ஃபோன் சீரியஸில் மட்டுமே வந்து ஸோ இது டோட்டல் வேல்யூ நீங்கள் ஆட் பண்ணால் அது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸ் வருது ஆப்பிள் ஃபோன் சீரியஸ் எல்லாத்தையுமே ப்ரைஸாக ஆட் பண்ணால் இல்லை தேர்ட்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஒருத்தர் ஐஃபோன் வா ஃபோர் வாங்கினாங்கன்னா அப்படியே போயிட்டே இருப்பாங்க ஸோ நான் பார்த்த வரைக்கும் ஐஃபோன் செவன் யூஸ் பண்ணுறாங்க எயிட் யூஸ் பண்ணுறாங்க நைன் யூஸ் பண்ணுறாங்க டென் யூஸ் பண்ணுறாங்க வாங்க தான் ஆல்ரெடி அந்த ஃபோன் வச்சுருப்பாங்க அதை விற்றுட்டு வேறு புது ஃபோன் வாங்குவாங்க ஸோ இட்ஸ் ஹேப்பனிங் ரைட் ஸோ இதுதான் வந்து லைஃப் டைம் ஆடியன்ஸு ஸோ ஆப்பிளோட ப்ராடக்ட் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்களேன் ஸோ ஏர்பாட்லேருந்து ஐபாட்லேருந்து மேக் மினி ஆ மேக் ஏர் புக் ஐபா டேப் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ லேக்ஸ் மேபி த்ரீ லேக்ஸ் டாலர்ஸ் வரலாம் இருக்கிற ஐஎன்டி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஸோ அந்த த்ரீ லேக்ஸ் டாலர்ஸில் ஒரு லைஃப் டைம் அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராடக்டை வந்து லாஸாக கொடுக்குறதுல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ஐ மீன் ஐஃபோன்ஸில் வந்து அந்தளவுக்கு ப்ராஃபிட் இல்லைன்னா கூட பாதி பாதி ப்ராஃபிட் இருந்து இருந்தாலும் கூட ஸோ ஐஃபோன் வச்சுருக்கோங்க கண்டிப்பாக மேக் வாங்குவாங்க மேக் மினி வாங்குவாங்க ஸோ இட்ஸ் இஸ் த கேம் ஸோ ஐஃபோன் மாதிரி ஒரு ப்ராஃபிட் மேக்கிங் கம்பெனினால் பார்க்க முடியாது அவ்வளோ டீட்டெயிலாக இன்ஸ்ட்ரக்சராக அவங்க வேல்யூ ஸ்டாக் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களோட லேடரும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஆப்பிள் அந்த மாதிரி பிராண்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்குமே லேடர் வச்சுருக்கலாம் ஒவ்வொரு ஃபோனுக்கு தனியாக லேடர் வச்சுருக்கலாம் அந்த மாதிரி வச்சுருக்கலாம் பட் நான் இதே ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் காண்டி சொல்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கும் ஒரு கஸ்டமர் அக்யூர் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம லாஸ் பண்ணி கூட எடுக்கலாம் ஈவன் ஏன் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் ஃபிஃப்டி டாலர்ஸ் சின்ஸ் ஸ்டில் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ வி ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை நம்ம டாக் அவுட் ஆடியன்ஸை பொறுத்து நம்ம ஆஃபரை பொறுத்து நம்ம என்ன கொடுக்குறத பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கஸ்டமரோட வேல்யூ வந்து டென் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ நம்ம கஸ்டமரோட வேல்யூ வந்து ஆனுவல் வேல்யூ வந்து டென் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் லைஃப் டைம் வேல்யூ இன் டு ஒன்னே போட்டுக்கலாம் த்ரீ இயர்ஸ் வருவாங்கன்னு அது பேஸ்ட் ஆன் யுவர் பிஸ்னஸ் அண்ட் மாடல் அது நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது ஸோ காஸ்ட் பேர் ஆனுவல் காஸ்ட் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் ஸோ விபிஎஸ்எஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ பேஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா நான் சொன்ன மாதிரி தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வந்து டேட்டா கொடுத்து உள்ளே
நீங்கள் கேம்பெயின் ஸ்டார்ட் பண்ணி ரன் பண்ணிவிட்டு அதில் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ட்யூக் பண்ணிவிட்டு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதை அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் இன் ஃப்யூச்சர் ஃபார் ஷுர் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இன் ஃபியூச்சர் இந்த டைம்ஸ் ஆஃப்டர் த்ரீ மந்த்லேயே உங்களுக்கு நம்பர்ஸ்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் காஸ்ட் பேர் லீடு எவ்வளோ வருது காஸ்ட் பேர் கிளிக் எவ்வளோ வருது ஒரு கஸ்டமர் ஆக்கி வரும் அதுக்கு எவ்வளோ நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் அந்த நம்பர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் யூ கேன் ஒர்க் இட் ஆன் இட் பட் இதில் நீங்கள் இப்போ முக்கால்வாசி ஒர்க் பண்ணாலே யூ வில் கெட் சம் வாட் சம் ஐடியா ஸோ இந்த வேல்யூ லாட்டரை நல்லா கோ த்ரூ பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ ரிப்பீட்டடாக பாருங்கள் ஒன் டைம் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக புரியாது ரிப்பீட்டடாக பார்க்கும்போது டெஃபினட்டாக யூ வில் கெட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ் வி வில் த சி இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாய்